всем привет! С вами Гаррет 18. И сегодня мы обсудим с вами угол между прямыми. Как я уже говорил, все мы будем делать в кубе. Ну что ж, давайте изобразим две произвольные прямые. Какие-нибудь надо повычурнее прямые-то взять. Сейчас даже не знаю. А, вот знаю, наверное. Да, почему бы и нет. Давайте вот такие две прямые возьмем. Прямую АБ и прямую Б1С. Что один Б и Б1С. Ой, что-то их совсем не видно. Это было? Какой-то звук смешной. Ну ладно, давайте поверх этой. Коль она не хочет отдаляться, сделаем так. Закрасим ее. Вот. А, 1 b и B1C. Угол между двумя этими векторами надо найти. Ну и между этими прямыми. Мы сделали их векторами. Что хорошо вектор на координатном методе, так это, безусловно, то, что нам э, совсем... Извините. Э, совсем не обязательно совмещать две эти прямые. Вот, э, так сказать, для нахождения этого угла. То есть они могут произвольным образом быть расположены в данном кубе или в другой, в любой иной фигуре, в которой ведется речь в задаче. Ну вот пока мы тут с вами обсуждали, я нашел а координаты в... точки А1, это 0, 0, 1, точки Б, 0, 1, 0. Тогда найдем сразу координаты вектора А1, Б. Что ж такое-то? Какое-то хулиганство творится. А1, Б. Вот. Это, значит, нам необходимо из... Ну, я опять же противоречу сам себе, потому что тогда надо было записать, было бы А, Б, 1, А, 1, Б, А, 1. Вот. Так будет. Математически правильная запись, потому что А, 1, конец. Значит, надо из координат А, 1 вычесть... Стой, координат точки А, 1 вычесть координат точки Б. Ну давайте еще тут рассусоливаю без конца. Э, минус 1. 1. Вроде все верно. И найдем сразу длину этого вектора. b 1 Ну я не буду что расписывать. Это square root. Квадратный корень из двух. Вот это лишнее. Все это все большие получились буковки. Я прокопсил мальца. Вот, square root. Значит, корень из двух. Ну, понятно, да? Минус корень из 0 в квадрате, плюс минус 1 в квадрате, плюс 1 в квадрате. Так, теперь вот это вот упущение. Вообще-то они все-таки невидимые. черненького хм, замечательно получилось конечно <laughs> ну ладно а, значит координаты точки b1 0 1 1 координаты точки c 1 1 0 отсюда координаты вектора b1 c да запись верна 1 0 1 0 минус 1 и вот длина также корень из двух корень из двух давайте как-то мы отделим все-таки это Потому что все же слишком получается так, и теперь давайте найдем 
Значит, а в чем задача-то стоит? Я, я сказал уже, да? <coughs> Значит, задача стоит в том, чтобы найти угол между этими прямыми. Мы воспользуемся скалярным произведением, которое мы обсуждали в первом нашем обзоре. Значит, давайте я все прям аккуратненько так запишу, что это скалярное произведение. b 1 на b 1 c Это будет равно сумме произведений их координат. То есть, давайте будем записывать сразу, представлять 0 на 1 плюс 1 на 1 0. Так, давайте будем аккуратно делать все-таки 0 на 1, что я помню, что лоханулся, по-моему. Минус 1 на 0. Минус 1 на 0. 1 на 0 и 1 на минус 1 минус 1 умножить на 1. И это равно минус 1, как вы можете заметить. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны их произведение будет равняться произведению их модулей на косинус угла между ними. Ну, поскольку они оба равны по корню из 2, то тогда произведение их длин будет равно корню из 2 на корню из 2, то есть 2 помножить на косинус, ну давайте не будем оригинальничать, напишем пси, все с большими буквами, ну ничего страшно, косинус пси. Если мы это приравняем, то отсюда у нас вытекает, что, давайте все-таки в более привычном виде косинус пси будет равен минус 1 вторая. Ну, действительно, вот если вот так вот мы совместим аккуратно, мы получим, что у нас какой-то... Мы увидим, что у нас получается действительно какой-то тупой угол. То есть его косинус будет отрицательный. Но обычно, когда задается вопрос об угле между прямыми, то идет речь о наименьшем угле. И поскольку... Давайте рассмотрим такой пример на плоскости. Вот у нас есть две прямые, да. Допустим, ну, как в нашем случае, мы нашли вот этот вот косинус. 80 угла. Он получился у нас, естественно, отрицательный, что угол тупой. Вот, а нам тогда обычно принято указывать наименьший угол. То есть нам необходимо найти косинус вот, вот этого угла. Стрелочка такая у меня красивая получилась. Косинус этого угла. И ясно, что все это дело. Все это дело у нас связано, давайте это бета, рисуем немножко, а это альфа, это альфа, и ясно, что косинус, О, как красиво, мне так нравится это, равно пи минус косинус бета, то есть минус косинус бета, ну это всем известно, в общем-то, ну хотя бы ради одной этой моей попыток намалевать тут что-то, стоило посмотреть это видео. Вот, и следовательно, к чему я это все говорю, значит, косинус искомого угла, ну это уже не пси, давайте напишем, ну, альфа, ладно. Не знаю, как альфа написать правильно, бета напишем вот так. Ну, альфа, может быть, ну, не будем умничать. Вот, и будет равно на одной второй. Что-то я заснул как-то по ходу. И это следует, что бета, отсюда следует, что бета равно пи делить на 3. То есть 60 градусов. Вот. Таким вот хитроумным образом мы нашли угол между прямыми. И причем нам даже не требуется совмещать их, как вы могли заметить. Ну что ж, на этом, я думаю, мы закончим. С вами был Гарта 18 Всем удачи и пока.